Der heutige Podcast wird präsentiert von Dynafit, der Marke von Athleten für Athleten. Mit dem Anspruch, BergausdauersportlerInnen an 365 Tagen im Jahr für jedes alpine Abenteuer zu rüsten, entwickelt Dynafit effiziente, leichte und zuverlässige Produktsysteme für maximale Performance, auch in Extremsituationen. So stärkt Dynafit anspruchsvollen AthletInnen am Berg den Rücken, egal ob auf Skitour, beim Trailrunning, Mountaineering oder Biken. Alle Informationen und Produkte findet ihr auf dynafit.com. Und dann sage ich nur das. Aber ich bin eh dabei und muss mich eh selber auch an der Nase nehmen, da ein bisschen mehr Realität und auch einfach Authentizität zu zeigen. Ja. Nee, also wir leben ja hier definitiv echt im Paradies. Also... Hier kann man schon aushalten. Ich könnte mir eigentlich auch aktuell nichts anderes vorstellen zum Leben. Äh, weil ich manchmal merke, wenn ich nichts hochlade, geht es mir einfach ohne Grund nicht so gut. Und das ist ja eigentlich echt kein gutes Zeichen. Da muss ich echt auch ein bisschen dran arbeiten. Hallo und willkommen beim Bergwelten-Podcast. Ich bin Johanna Schwarz. Ich bin Bergwelten-Redakteurin und Audioproducerin. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Social Media und da im Speziellen um Outdoor-Content. Das ist ein Thema, das auch für mich persönlich nicht unbekannt ist. Bevor ich bei Bergwelten war, habe ich sieben Jahre lang als Social Media Managerin in der Musikbranche gearbeitet. Und ein bisschen habe ich auch bei Bergwelten letztes Jahr in diesem Bereich mitgearbeitet. Viele Leute wissen gar nicht, was so ein Social Media Manager eigentlich macht und wie das überhaupt ein Beruf sein kann. Und ja, wie viel Aufwand da oft dahinter steckt. Wenn man jetzt mal nur davon ausgeht, dass eine der Aufgaben eines Social Media Managers ist, dass man draußen Bilder macht. Also seit ich bei Bergwelten bin und es natürlich um den Berg geht, fällt mir auf, was das zum Beispiel mit meinen privaten Wanderungen macht. Also meistens will ich dann Content aufnehmen und dachte dann vor allem letztes Jahr oft, ah, das wäre ein cooles Bild für Bergwelten Instagram oder das Video könnten wir für TikTok nehmen. Oder ich habe meiner Familie beim Wandern auch gesagt, so, stopp, alle stehen bleiben und jetzt alle kurz still sein, damit ich Videomaterial mit Ton aufnehmen kann. Ja, so macht man sich auf jeden Fall keine Freunde. Und manchmal kann das auch echt belastend sein, weil man das Gefühl hat, man kann die Wanderung gar nicht so richtig genießen. Meine KollegInnen bei Bergwelten können das bestätigen. Für viele ist die Natur und der Berg ja auch der Ort, an dem sie auftanken und entspannen können. Und dann denkt man die ganze Zeit nur an Content machen? Eigentlich nervig. Wir bei Bergwelten machen diesen Job ja aber nicht alleine, sondern arbeiten in einem Team, in dem jeder und jede Aufgaben übernimmt. Was aber, wenn man eine One-Man- oder One-Woman-Show ist und alles alleine machen muss? Und da sind wir schon beim heutigen Thema. Wir wollten wissen, wie das so ist als Outdoor-Content-Creatorin. Wie gestalten die ihren Arbeitsalltag? Wie sieht so ein Content-Erstelltag aus? Wie viel Bearbeitung und Inszenierung steckt in den Bildern? Wie viel Realität zeigen sie? Und können die die Berge eigentlich noch genießen? Dafür haben wir mit drei Leuten gesprochen, die es eigentlich wissen müssen. Nur ganz kurz, mit Outdoor-Content-CreatorInnen meinen wir Leute, die es sich zum Beruf gemacht haben, in den Bergen oder in der Natur Bilder und Videos aufzunehmen und die auf den sozialen Medien zu posten und damit Reichweiten aufzubauen, um dann mit diesen Reichweiten Geld zu verdienen. Viele sind aber auch Fotografen und Videografen und produzieren auch Content für andere, für Marken oder Tourismusregionen und so weiter. Wir haben für diesen Podcast eben mit drei CreatorInnen gesprochen, die ganz unterschiedlich arbeiten. Der erste, Sebastian Scheichel, hat einen großen Instagram-Kanal mit Outdoor-Fotos und Videos und 195.000 FollowerInnen. Der zweite ist Sebastian Schieren. Der hat auf seinem Instagram-Kanal aktuell 359.000 FollowerInnen und auf seinem TikTok-Kanal einfach mal 3 Millionen. Stephanie Heid ist unsere dritte im Bunde. Auf Instagram postet sie Fotos und Videos von Wanderungen, Skitouren und Reisen. Dabei ist meistens eine besonders schöne Landschaft zu sehen. Manchmal ist Stephanie im Bild, manchmal nicht. In ihrer Beschreibung steht auf Englisch Glücklich sein ist der neue Reichtum und kreiere selbst das Leben, das du führen möchtest. Stefanie habe ich am Plansee in Tirol getroffen. Hallo! Ich habe es mir vorher schon Hi. gedacht. Hi! Johanna, Hi! 
Stephanie hat 83.500 FollowerInnen auf Instagram. Ihren Kanal baut sie seit 2020 auf, also noch nicht besonders lange. Ich bin Stephanie Heidt, ich bin 24 Jahre alt und ich wohne und lebe in Kempten und arbeite eigentlich von dort aus. Wie würdest du deinen Beruf gerade bezeichnen? Schwierig. Also ich ja, überlege auch immer, weil wenn Leute auch fragen natürlich. Also wenn Leute fragen, sage ich grundsätzlich erstmal, ich studiere, weil natürlich dieser Begriff jetzt Influencer oft negativ behaftet ist. Ähm, aber ich würde es einfach Content Creator nennen. Ja. Wir spazieren los. Stephanie möchte mir einen Ort am Plansee zeigen, der besonders schön ist, damit ich sehen kann, wie sie als Content Creatorin arbeitet. Sonst müssten wir so, ich würde einfach so ein bisschen davor, da hat man eine schöne Aussicht. Ja, super. Ähm, weil man sieht halt dann noch in die andere Richtung. Mhm. Nur das Problem mit mir ganz, ich weiß gar nicht, wie lange es dauert. Sie ist tatsächlich eine von den Österreicherinnen, die im kleinen Walsertal aufgewachsen sind, aber in Deutschland in die Schule gehen mussten, weil es im kleinen Walsertal nur bis zur Mittelschule möglich ist. Das hört man auch an ihrer Sprache. Bei uns hat es auch, weil wir, also weil ich aus dem kleinen Walsertal komme, mhm. das sind ja nur Berge. Das heißt, man geht im Winter Skifahren und im Sommer wandern. Mhm. Und da blieb einem jetzt nicht viel anderes übrig. Schon als Kind musste Stefanie viel wandern gehen. Man kennt das. Die Eltern möchten, dass man an die frische Luft kommt. Damals fand sie es nicht so toll. Heute genießt sie es sehr und wandert für ihr Leben gerne. Und sie liebt Skitouren. Sie hat diese Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist nun selbstständig. Wie bereitet sich Stephanie auf einen Content-Tag vor? Also je nachdem schaue ich halt, was für Bilder brauche ich. Also was sind die Anforderungen zum Beispiel von dem Unternehmen? Mhm. Und dann überlege ich mir halt so ein bisschen, okay, brauche ich eher die Nahaufnahmen, brauche ich eher weiter weg? Brauche ich zum Beispiel Videos? Also brauche ich Handy, Drohne? Kamera mit was filme ich oder nehme es auf, das sage ich dann immer ein bisschen spontan und gucke halt dann, wenn ich vor Ort bin nochmal, aber im Endeffekt überlege ich halt davor zum Beispiel auch, welche Sounds sind gerade viral oder was könnte gut ankommen und welche, ja, was sind einfach so grundsätzlich die Anforderungen, da steht dann zum Beispiel immer in einem Briefing, was man ja auch bekommt und dann geht es eigentlich dann los. Also ich mache halt auch oft nur für mich, also wenn ich jetzt Wandern gehen und so, da habe ich jetzt nicht jedes Mal irgendwie eine Kooperation. Also ich mache das ja auch irgendwo noch trotzdem für mich. Aber wenn ich, aber auch da ist halt dann so, dass ich halt dann, da schaue ich dann zum Beispiel, wenn ich spontan auf dem Berg bin, in welche Richtung sieht es schön aus und dann geht's los. Geht es ihr dann wie uns? Denkt sie auch die ganze Zeit beim Wandern, dass sie Fotos machen muss? Ja, also klar, man hat schon eher so zum Beispiel, dass man sich denkt, boah, ich würde jetzt hier kurz anhalten, um Bilder zu machen. Aber zum Beispiel, wenn ich alleine unterwegs bin, mache ich das eher tendenziell gar nicht, weil ich dann gar keine Lust habe, eigentlich alles auszupacken aus meinem Rucksack, dann das irgendwie aufzubauen, zum Beispiel mein Stativ oder so. Das heißt, ich mache dann halt mit dem Handy einfach von der Landschaft zum Beispiel ein Bild und das reicht mir dann aber auch. Also ich, ich glaube, man macht sich da oft natürlich dann mehr Druck, aber im Endeffekt ist mir das eigentlich auch egal und dann ähm, laufe ich bis zum Gipfel und dann mache ich da meine Bilder und dann passt das für mich auch. Viele wissen gar nicht, wie viel Arbeits- und Zeitaufwand hinter so einem Social-Media-Kanal stecken. Die Arbeit wird unterschätzt. Sogenannte InfluencerInnen oder Content-CreatorInnen werden oft belächelt. Sobald man aber versteht, wie viel Arbeit das wirklich ist, wenn man Social Media beruflich macht, denkt man sich eher, wie kommen die überhaupt noch zu etwas anderem? Sebastian Schierens Social-Media-Kanäle sind voll mit spektakulären Drohnenvideos. Am bekanntesten sind wohl die Videos, auf denen eine Drohne an mehreren Freunden vorbei durch seinen Van fliegt. Die Videos erzählen eine Geschichte, zum Beispiel von einem schönen Tag im Sommer. Ein Freund trocknet sich gerade ab, eine Freundin macht Kaffee im Van. Am Schluss springt jemand ins Wasser. Die Drohne führt den Zuseher direkt durch die Szenerie hindurch. Hey, ich bin Sebastian, ich bin Content Creator und Filmemacher. Bedeutet im Endeffekt einfach nur, ich lade coole Videos auf Instagram und TikTok hoch. Ich habe mich aber in den letzten Jahren tatsächlich sehr viel auf FPV-Drohnen spezialisiert und hatte auch schon seit längerem eine Filmproduktion, wo ich viele Werbefilme gemacht habe. Und das habe ich dann in letzter Zeit sehr zusammengebracht. Das heißt, ich mache auch Filmaufträge, wo ich die Drohne fliege. Aber mein Hauptjob ist es auf jeden Fall, Content zu kreieren für diese ganzen Social-Media-Plattformen. Der nächste Content-Creator ist Sebastian Scheichel. Er ist Fotograf, hat seinen Instagram-Kanal schon seit längerem und zeigt dort vor allem die Berge von ihrer allerbesten Seite, bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang. 
Seine Profilbeschreibung sagt In Love with the Mountains. Hallo, ich bin der Sebastian Scheichler, bin 27 Jahre alt, bin ein Outdoor-Fotograf, Schrägstrich Landschaftsfotograf, Schrägstrich Content Creator aus Salzburg und bin mittlerweile seit ja, circa sieben Jahren äh, in dem Feld, also auch auf Instagram in dem Bereich tätig. Also ein klassischer Tag bei mir als Content Creator äh, sieht so aus, der geht äh, eigentlich nicht einmal erst an dem Tag los, sondern so ein, zwei, drei Tage vorher äh, mit der ganzen Planung, äh, wo ich zum Beispiel hin will, auf welchem Berg, ähm, um welche Uhrzeit will ich oben sein, ist der Sonnenaufgang, Untergang besser. Äh, also da spielt schon die Planung äh, auch eine Rolle, die schon vorher dann passiert und am Tag selbst dann. Wenn ich jetzt unterwegs bin, habe ich natürlich meine Kamera mit zwei bis drei Objektiven meistens dabei. Dann auch noch die Drohne, dann natürlich Handy für kurz, kurze Clips, kurze Videos. Und nach getaner Arbeit, also nach dem, sagen wir jetzt mal, Sonnenaufgang am Berg, geht es dann heim. Dann muss natürlich das ganze Material mal gesichert werden, äh, aussortiert und gesichtet und nachbearbeitet werden. Das nimmt auch noch mal einiges an Zeit in Anspruch. Und ja, da kann man sagen, wenn ich jetzt äh, Haus Nummer 300 Fotos äh, bei der einen Tour gemacht habe, werden dann vielleicht nach dem Aussortieren, nach dem Bearbeiten, bleibt vielleicht so ein Zehntel, also 30 Fotos übrig. Und da brauche ich aber schon für jedes Foto ja, an die zwei, drei Minuten. Also Nachbearbeitung und eben das Aussortieren nimmt da auch noch einiges in Zeit an Anspruch. Also ja, kommt man da schon auf äh, gute drei Stunden schätzungsweise, sage ich jetzt mal. Auch Stefanie erzählt von ihrem Aufwand für die Bildbearbeitung und wie so ein Content-Tag verläuft. Vor allem, wenn sie eine Kooperation eingeht, bedeutet das auch noch zusätzlich Freigaben einholen und warten auf das Okay, das der Kunde für das Bild oder das Video geben muss, bevor sie posten kann. Also grundsätzlich kommt darauf an, natürlich, was ich jetzt für einen Content speziell brauche. Heißt, wenn ich zum Beispiel eher Bilder bei einem Sonnenaufgang oder Untergang brauche, muss ich halt dementsprechend meine Zeit planen. Ähm, ansonsten morgens ist es jetzt gar nicht mal so viel. Das heißt, ich packe meine Sachen, muss halt gucken, dass ich meine Speicherkarten habe, weil das mir schon öfter mal passiert, dass ich die liegen lassen habe. Dann fahre ich halt erstmal irgendwie in die Berge. Es kommt halt auch darauf an, das kann zwischen einer halben Stunde sein, zwischen einer Stunde oder auch eineinhalb Stunden. Dann erstmal einen Berg hochlaufen. Kommt auch darauf an, natürlich welche Distanz. Und dann oben eben Bilder machen, wieder runterlaufen, zurückfahren, Bilder bearbeiten. Alles schneiden, alles vorbereiten und je nachdem zum Beispiel, wenn ich jetzt die Kooperation hatte, dann muss ich das oft bei einem Unternehmen erst noch einreichen, damit die das absegnen. Und wenn die das abgesegnet haben, dann darf ich das quasi ja erst veröffentlichen auf meinem Kanal. Und so sieht es dann so ungefähr aus und dann ist eigentlich auch oft schon ein Tag damit mal gefüllt. Was natürlich länger dauert, sind die ganzen Videos. Und das ist ja auch oft, dass man ein Reel posten soll oder wie auch immer. Und das dauert schon länger, weil man ja auch da erstmal schauen muss, welche Sequenzen passen denn. Und dann, bis man das noch bearbeitet hat, dauert es dann schon auch ein bisschen. Und dann der Post noch? Ja, also ich sag mal, für ein Posting, es kommt halt drauf an, aber mit dem ganzen Zeitaufwand und so, es ist schon recht lange. Also man sieht halt das fertige Endergebnis und denkt, ach ja, das war jetzt schnell mal irgendwie gemacht. Aber klar, ich mache es jetzt auch Spaß, dass ich einen Berg hochlaufe, weil sonst würde ich es nicht machen. Deswegen ist für mich dann in dem Sinne, in dem Moment keine Arbeit, aber klar, das Ganze nachbearbeiten, posten, einen Text suchen, das dauert dann schon. Auch Sebastian Schieren spricht von viel Arbeit. Er beschreibt seine Herangehensweise, wie er versucht, die Arbeit ein bisschen aufzuteilen, mit Bürotagen und Tagen, an denen er draußen Fotos und Videos macht. Also ich teile meine Tage so ein bisschen in Office-Days und Outdoor-Days ein, muss ich sagen. So ein Office-Day ist so, ich stehe um 9 Uhr auf, trinke einen Kaffee, setze mich an meine E-Mails und dann arbeite ich eigentlich den ganzen Tag an irgendwelchen Projekten und gehe vielleicht nochmal kurz raus eine Runde joggen oder schaue, dass ich mich ein bisschen bewege. 
Und dann gibt es eben diese Tage, wo ich filme an irgendwelchen Projekten oder eben Content mache, speziell für Social Media. Und ähm, dann suche ich mir erstmal eine Location aus, fahre da hin, äh, bin da wirklich den ganzen Tag, habe da meistens schon Shots im Kopf, die ich machen will. Und äh, gerade bei diesen Drohnenaufnahmen brauche ich auch oft ganz schön viele Versuche. Dann fliege ich mal 15 Mal wogegen und dann am Ende klappt es. Und ähm, dann ist ein Tag auch schnell vorbei. Ich komme dann irgendwann, wenn es dunkel wird, wieder und setze mich dann entweder noch am Abend oder am nächsten Tag in meinem Office Day halt wieder dran und das hat sich so ein bisschen eingependelt, dass es echt einen ganz schönen Ausgleich gibt zwischen drinnen sein an meinem Computer und draußen sein, weil ich habe gemerkt, ich kann nicht jeden Tag am Computer sitzen und nur Videos schneiden, das, das macht auf Dauer einfach keinen Spaß und äh, so funktioniert eigentlich echt ganz gut, dass ich das einfach immer abwechsel. Gut, jetzt wissen wir, wie die Arbeitstage circa aussehen. Wie erwartet, das klingt auf jeden Fall nach genug Arbeit. Was man nicht vergessen darf, hinzu kommen ja auch noch E-Mails, Anfragen, Telefonate, Besprechungen, Recherche, Verhandlungen, rechtliches, up-to-date bleiben, Community-Management und wenn man selbstständig ist, die Buchhaltung, Steuererklärung und so weiter. Als Bergmagazin machen wir diese ganzen Arbeiten natürlich auch, sind aber ein Team und die Arbeit ist auf mehrere Köpfe aufgeteilt. Bei Content-CreatorInnen vermischt sich aber Privates und Arbeit oft. Ich habe gefragt, ob meine GesprächspartnerInnen dann überhaupt noch abschalten können. Können sie die Berge genießen? Sebastian Scheichel hat mir dazu erzählt. Kann ich eigentlich sehr leicht beantworten. Und zwar definitiv mit ja, weil meistens bin ich halt nur zu den äh, schönsten Tageszeiten, also im Sonnenauf- und Untergang, wo einfach das schönste Licht ist am Berg zum Fotografieren. Und da habe ich halt ein Zeitfenster von jetzt 20 bis 30 Minuten circa. Äh, da geht es schon nur um Content, da kann es auch dann stressig sein und so. Aber die restliche Zeit genieße ich eben einfach die Berge. Also beim Aufstieg, beim Abstieg, da ja, kann ich auch abschalten. Da bin ich schon wirklich dann auch in meinem Element und genieße einfach draußen die Frischluft, die Aussicht, die Landschaften. Also... Das kann ich definitiv äh, trotzdem noch genießen. Stephanie Heidt sieht das ähnlich. Also definitiv ja, weil ich meistens nicht sofort oben Bilder mache, sondern oft erstmal, also muss ich auch atmen. Und dann möchte ich erstmal ein bisschen Pause machen, äh, genießen und dann mache ich meistens die Bilder. Ich muss sagen, dadurch, dass ich halt schon echt seit, ich glaube ich, 14 oder 15 bin, voll gerne Bilder mache, ist für mich eher auch Spaß. Also ich finde es dann voll schön, irgendwelche Motive zu suchen oder irgendwo eine schöne Aussicht und das auch festzuhalten und auch im Nachhinein zu sehen, boah krass, was habe ich eigentlich letztes Jahr oder heute alles erlebt und nochmal diese Eindrücke so Revue passieren lassen. Und das deswegen ist dann so, ja, weil man natürlich, klar hat man trotzdem Druck, irgendwie jetzt schöne Bilder zu machen, gerade vielleicht, wenn Sonnenuntergang ist, dann muss man sich super beeilen, weil man nur eine kurze Zeitspanne hat. Aber nichtsdestotrotz ist ja trotzdem, dass man in der Natur ist und das trotzdem auch genießt. Sebastian Schieren empfindet seine Arbeit als etwas Schönes. Er erzählt, dass er einen ganz anderen Blick auf die Berge und die Natur hat, weil er eigentlich meistens daran denkt, wo er mit der Drohne noch durchfliegen oder eine coole Aufnahme machen könnte. Die Kamera ganz zu Hause zu lassen, fällt ihm schwer. Ich kann das auch gar nicht abstellen, will es aber auch nicht abstellen. Und dadurch habe ich natürlich einen anderen Blick auf, auf die Natur, wie jetzt Leute, die jetzt wirklich einfach nur rausgehen, um es zu genießen. Ich merke auch, ich kann das nicht mehr so gut oder ich konnte es vielleicht noch nie so gut, dass ich jetzt einfach nur mal einen Tag ohne Kamera da bin und das genieße. Ähm, meine Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich dadurch auch eher kürzer. Versuche ich tatsächlich dran zu arbeiten, aber andererseits merke ich, mir macht es einfach viel, viel mehr Spaß, eine Kamera dabei zu haben, weil ich liebe dieses Gefühl, abends nach Hause zu kommen und irgendwie dann noch was vom Tag übrig zu haben, noch an Shots zu arbeiten, die man irgendwie über den Tag gemacht hat, ähm, macht mir oder gibt mir irgendwie ein besseres Gefühl. Das heißt, ich will es eigentlich gar nicht anders haben. Sebastian macht aber auch auf die mentale Belastung durch Social Media aufmerksam, die vor Content CreatorInnen natürlich auch keinen Halt macht und beschreibt, welche Grenzen er sich persönlich dafür setzt oder es zumindest versucht. 
die Social Media Apps sind ja schon so designt, dass man einfach ein bisschen abhängig davon wird und das merke ich selber auch. Man ist es einfach so gewohnt, ein Video hochzuladen, da schauen sich viele Leute an, das findet jeder cool, dass ich echt ein bisschen aufpassen muss, wie viel ich das nutze. Äh, weil ich manchmal merke, wenn ich nichts hochlade, geht es mir einfach ohne Grund nicht so gut und das ist ja eigentlich echt kein gutes Zeichen, da muss ich echt auch ein bisschen dran arbeiten. Ich habe dann vor ein paar Jahren einfach angefangen, die App so wenig wie möglich oder Instagram und TikTok vor allem so wenig wie möglich zu nutzen und mir auch gezielte Auszeiten zu nehmen. Also ich sperre die App dann zum Beispiel tagsüber oder nehme mir auch einfach mal gezielt Tage, wo ich was komplett anderes mache. Aber ja, dieser Mechanismus von Social Media funktioniert und da hängen Content Creator genauso drin wie jeder andere. Ich glaube, da muss man einfach lernen, einen guten Umgang mit zu finden und einfach gucken, dass man dass es so wenig wie möglich nutzt oder nur nutzt, wenn es einem auch gerade gut tut. Da, finde ich, gibt es nämlich auch echt nochmal einen Unterschied zwischen Social Media und einfach nur Filmen und Fotos machen, weil Filmen macht mir einfach so viel Spaß, dass ich das gerne immer mache. Also wenn ich in der Natur bin, habe ich auch Lust, eine Kamera dabei zu haben und irgendwie coole Sachen aufzunehmen. Aber wo ich wirklich aufpasse, ist, dass ich einfach nicht zu viel auf Social Media hänge und jetzt nicht immer nur diese Bestätigung von anderen Leuten, die dann die Sachen cool finden, als Motivation nehme, Sachen zu machen, weil da kommt man ja schon dann irgendwie schnell rein und auch automatisch rein, weil das ja im Endeffekt das ist, was die App von dir will. Und ich denke mal, das ist schon wichtig, einfach mal so rauszugehen und entweder die Aufnahmen nur für sich zu machen oder einfach mal die Kamera wegzulegen, wobei ich da auch noch nicht allzu gut drin bin. Auch Content-CreatorInnen müssen sich also manchmal selbst Grenzen setzen, um nicht in ihrer eigenen Arbeit oder in Social Media unterzugehen. Zurück am Plansee sind wir jetzt an der Stelle angekommen, die Stefanie mir zeigen wollte. Oh, okay. Ja. <lacht> Warte, jetzt muss ich kurz stoppen und selber ein Foto machen. <lacht> Nee, also wir leben ja hier definitiv echt im Paradies. Also hier kann man es schon aushalten. Ich könnte mir eigentlich auch aktuell nichts anderes vorstellen zum Leben. Wir packen die Drohne aus und schauen uns den See von oben an und können ganz bis ans andere Ende sehen. Kann ich was helfen? Nee, danke. Ich bin schon so gewohnt, alleine alles zu machen irgendwie. Okay, krass. In einer Studie von 2019, in der es um Instagram versus Reality ging, also den Vergleich von Instagram mit der echten Realität und um die negativen Auswirkungen davon, fand man heraus, dass eines der Probleme mit einer etwaigen Belastung durch Social Media der ständige Vergleich mit den anderen ist. Man vergleicht sich außerdem immer mit den Menschen, die sich in der gleichen Gruppe befinden wie man selbst. Also Outdoor-Content-CreatorInnen vergleichen sich nicht mit ihren FollowerInnen, sondern mit anderen Outdoor-Content-CreatorInnen. Und denken womöglich, sie machen zu wenig, brauchen teureres Equipment, sind nicht oft genug unterwegs. Wir fragen nach, ob dieser Vergleich als belastend empfunden wird. Stefanie meint dazu. Also ich muss sagen, irgendwie nicht mehr. Also früher war das, glaube ich, noch anders. Aber mittlerweile eigentlich nicht wirklich, weil ich mir halt denke, so, ich finde es halt voll schön. Also umso mehr das eigentlich machen, umso schöner finde ich das, weil ich mir halt denke, so hat ja jeder die Möglichkeit, irgendwie sich was aufzubauen und im Endeffekt ist halt genug für alle da. Also ich habe da jetzt nicht, dass ich mir denke, boah, ich bin voll neidisch, sondern wenn ich zum Beispiel sehe, boah, jemand hat die und die Kooperation, dann denke ich mir so, boah, voll cool. Ich freue mich dann sogar auf voll viele Leute, auch wenn ich die nicht mal kenne, weil ich mir denke, voll schön, dass die Leute halt auch so Ziele erreichen. Setzt sich das irgendwie unter Druck, wenn du irgendwie siehst, die anderen haben jetzt offensichtlich besseres Equipment oder denkst du dann, ich muss jetzt auch dringend teurere Sachen kaufen gehen? Nee, ehrlich gesagt gar nicht, weil ich auch teilweise immer noch Bilder poste, die ich mit dem Handy gemacht habe oder sonst was. Also ich mache das irgendwie so alles in meinem Stil und irgendwie habe ich nicht den Drang jetzt, klar, jetzt zum Beispiel wenn eine neue Drohne rauskommt, habe ich mir die jetzt auch gekauft, aber eher, weil es mir natürlich eine andere Möglichkeit gibt und ich Freude dran habe und das für mich dann, also ich dann dankbar bin, dass ich mir das leisten kann zu dem Zeitpunkt und dann irgendwie 
das nutzen kann, aber es ist nicht so, dass die mir denken, boah, die haben jetzt die und die Kamera. Klar verbessert man sich ja automatisch mit der Zeit, aber es liegt eher auch daran, dass man natürlich auch seine Art von Content verbessern will oder auch das, was man zum Beispiel dem Unternehmen gegenüber abliefert. Aber jetzt, dass ich mir spezifisch denke, boah, nur weil die das haben, brauche ich das auch absolut gar nicht. Sebastian Scheichel sieht die anderen CreatorInnen weniger als Konkurrenz, mit der man sich vergleichen muss, sondern lässt sich lieber inspirieren. Es gibt natürlich auf Instagram einige Fotografen, die ja quasi das Gleiche machen wie ich in der Bergsport-Outdoor-Fotografie-Szene, ähm, wo man natürlich dann oft mal schaut, ja, was macht der, was hat der für Jobs, Kooperationen und so weiter. Aber irgendwie so direkt mit denen vergleichen oder auch unter Druck setzen lassen, von denen tue ich eigentlich nicht, sondern ich lasse mich viel mehr inspirieren von denen durch ihre Arbeit oder schaue mir vielleicht dann noch ein paar Sachen ab von denen, was ich, wenn ich bei denen was cool finde, wo ich mir denke, ah, das könnte ich bei mir auch noch irgendwie besser machen. Und ja, wenn die dann irgendwelche coolen Jobs und Kooperationen auch umsetzen, dann ja, freue ich mich da eher für die, also weil man kennt sich natürlich da in der Szene auch untereinander und das ist jetzt nicht so die Konkurrenz irgendwie, sondern ja, das ist eh immer eher was Positives, wo man sich dann für den anderen irgendwie freut. Eine große positive Komponente haben die Kanäle unserer drei GesprächspartnerInnen natürlich auch. Alle drei sind gerne im Austausch mit ihren FollowerInnen, lernen im besten Fall sogar von ihnen. Ja, das geht in beide Richtungen. Zu seiner, wie man so schön sagt, Community, sagt Sebastian Scheichel. Ich habe eigentlich schon viel Kontakt mit meiner Community und das taugt mir auch, das finde ich auch gut, weil einerseits äh, kriege ich eben oft positives Feedback äh, über meine Arbeit, was ich mache und schreiben mir Leute, ja, ihnen taugt es auch so, dass ich da so dabei bin und das ja, tut mir einfach gut, also es fühlt sich einfach gut an, so positives Feedback zu kriegen. Und andererseits äh, kriege ich eben auch oft viele Fragen und ja, zum Beispiel, was für ein Equipment nutzt du oder was kannst du mir empfehlen und, und so weiter. Und äh, da freue ich mich dann auch, wenn ich dann den anderen Leuten wiederum helfen kann. Also der Austausch, der ist auf jeden Fall da und den, den finde ich auch wichtig, weil sonst, ja, die eh nur halb so viel Spaß machen oder wäre die Plattform auch irgendwie tot wenn da nicht irgendwie so ein der Geben und Nehmen irgendwie so da wäre. Also das, das finde ich, macht auch gerade Spaß dran. Aber Kommentare in den sozialen Netzwerken sind natürlich nicht immer positiv. Wenn man ein Publikum hat, wird man auch bewertet. Die Schritte, die man tut, werden mitunter auch kritisch betrachtet. Sebastian Schieren wurde in der Vergangenheit schon von seiner Community kritisiert. Ein Beispiel ist, ich habe früher ein Video gemacht, da habe ich mir einen Kaffee eingeschenkt im Van und bin in den See gesprungen. Und es ist total viral gegangen, das haben sich über 50 Millionen Menschen angeschaut. Und da habe ich viele Kommentare bekommen von Leuten, die es halt nicht cool fanden, dass ich einen Kaffee in den See schütte. Jetzt gar nicht unbedingt, weil der Kaffee den See so sehr verschmutzt, aber weil es ja doch ein recht schlechtes Zeichen ist, Lebensmittel zu verschwenden in einer Welt, wo wir noch nicht genug für alle haben. Und äh, das war echt so ein Moment, wo ich dann wirklich von meiner Community lernen konnte. Ich habe mir dann gedacht, ja, haben sie wirklich recht und habe das dann auch nie wieder gemacht, weil ich gemerkt habe, ist vielleicht doch nicht das richtige Zeichen, was ich setzen will. Gerade Naturschutz ist auf Social Media ein großes Thema. Eines, das vor allem auch Outdoor-Content-CreatorInnen betrifft. Ein gewisses Maß an Verantwortung muss dann natürlich wahrgenommen werden. Dasselbe Thema haben wir auch beim Naturschutz. Als Content-Creator hat man ja doch eine recht große Verantwortung, wo die Leute hingehen. Und das hat sich ja mittlerweile auch etabliert, dass man dann eine Location, wenn sie sensibel ist, also sagen wir mal, das ist einfach eine Location in der Natur, wo nicht so viele Leute hinkommen sollen, dass man sie dann nicht taggt, ähm, nicht genau sagt, wo sie ist, um einfach diesen Ort zu schützen, in Anführungsstrichen. Es soll ja jeder das Recht haben, da hinzugehen, wenn er es will. Aber man muss natürlich auch immer schauen, welchen Massen an Menschen man dann diesen Ort zugänglich macht. Äh, man darf natürlich niemanden davon ausschließen, ähm, aber man muss ja auch nicht unbedingt selber dazu beitragen, jetzt einen bestimmten Ort über alle anderen zu promoten, weil es so viele schöne Orte in der Natur gibt. Und das irgendwie in Kombination mit einem gewissen Bewusstsein, wo man hingeht, da muss ich auch in den, musste ich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel lernen. 
Jetzt kommt kurz Werbung. Bereit für deinen Skitourenwinter im Race-Modus? Mit dem Start ins neue Jahr dürfen sich ambitionierte Hobby- und Profiathletinnen wieder auf einige Skimo-Highlights in Deutschland und Österreich freuen. Skimo steht für Ski Mountaineering. Bergausdauerspezialist Dynafit unterstützt auch ausgewählte Wettkämpfe als Hauptsponsor und Partner. Den Anfang macht die Erz Trophy in Bischofshofen am 27. und 28. Januar. Weiter geht es am 11. und 12. Februar am Jänner in Berchtesgaden. Dort wird bereits zum 17. Mal der legendäre Jännerstier gekürt. Am 25. Februar ist dann schließlich die Streif am Hahnenkamm in Kitzbühel dran und ist Schauplatz des Vertical Up, powered by Dynafit. Die Streif ist ja bekanntlich eine der schwierigsten und gefährlichsten Rennpisten der Welt. Der Clou beim Vertical Up ist aber, erstens geht es beim Wettkampf bergauf und nicht bergab und es ist alles erlaubt, was aus eigener Kraft angetrieben wird. Also Tourenski, Laufschuhe mit Spikes, Schneeschuhe oder Langlaufski mit Fällen. Bei allen Events ist Dynafit mit einer Fan-Area vor Ort. Ebenso steht das Team der Marke mit Tipps und Know-how rund um das Thema Skibergsteigen bereit. Ob begeistert in der Zuschauermenge oder als Teilnehmer mittendrin, sichert euch einen der begehrten Startplätze oder schaut vorbei und erlebt die einzigartige Wettkampfstimmung als Zuschauer mit. Alle weiteren Infos findet ihr auf den Seiten der Veranstalter. Werbung Ende ein weiteres großes Problem auf Social Media ist ja bekanntlich, dass einem die schönen Bilder vermitteln, so hast du jetzt auszusehen, denn so sehen alle anderen auch aus. Gerade Zähne, schlanke Körper, beeindruckender Himmel. Mit Filtern und Bildbearbeitung in Photoshop oder mit viel einfacher zu handhabenden Apps wird jeder schnell zum Model. Auch die Natur. Man kann auch den Himmel schon mal krasser oder das Outdoorleben romantischer und schöner erscheinen lassen, als es wirklich ist. Dass alle Bilder zumindest ein bisschen bearbeitet werden, haben wir ja schon gehört. Aber wie viel ist eigentlich inszeniert? Sebastian Scheichel erklärt, wie er bei einem Fotoshooting vorgeht. Bei meinen Aufnahmen, bei meinen Bildern ist, würde ich sagen, so ja die Hälfte vielleicht geplant und ein bisschen inszeniert. Und die andere Hälfte passiert aber eben einfach so, wenn man unterwegs ist, wenn mir da irgendeine Szenerie, irgendein Motiv besonders gut gefällt, dann ja, lichte ich das natürlich ab, ohne dass ich mir vorher irgendwie, ohne dass ich den Shot schon vorher irgendwie im Kopf gehabt habe oder so. Eben die andere Hälfte ist, weil ich bin eben meistens äh, nicht allein am Berg, sondern nehme immer irgendwen mit. Und wenn mir da auch eine Landschaft besonders gut gefällt und ich mir aber denke, ah, da fehlt jetzt noch irgendwie ein bisschen was, ja, frage ich die Person oft da, kannst du dich da hinstellen oder auf mich zukommen, eben damit irgendwie noch ein bisschen mehr ja, einfach Bewegung im Bild ist, damit es ein bisschen lebendiger wirkt. Also das ist dann eben schon gestellt. Die Bilder werden also meistens ein bisschen inszeniert und eigentlich immer bearbeitet. Wie viel Realität zeigen unsere CreatorInnen dann noch auf Social Media? Stefanie Heitz sagt dazu... Ich glaube, keiner zeigt die Realität, weil man ja sowieso vielleicht von seinem Tag irgendwie ein Prozent zeigt. Ich glaube, das ist bei allen Creators so. Man zeigt ja wirklich immer nur zum Beispiel eine Wanderung und die war schön. Ob ich jetzt am Abend, keine Ahnung, dann voll müde war und um 7 Uhr einschlafe, das zeige ich ja nicht. Also ich glaube, man muss da auch, also auch als außenstehende Person differenzieren, dass es wirklich immer nur ein Bruchteil ist. Und klar sieht es bei mir auch aus, ich würde jeden Tag wandern gehen und hätte voll das High Life. Aber ich sitze ja auch dann teilweise mal sieben Stunden vorm PC oder sonst was und muss E-Mails machen, Rechnungen schreiben, wie auch immer. Das heißt, ich, das zeige ich meistens persönlich zum Beispiel nicht. Es gibt bestimmt andere, die das alles zeigen, so einen ganzen Tagesablauf. Aber ich zeige eigentlich immer nur, natürlich jetzt, wenn ich irgendwas erlebt habe. Aber ich teile auch hin und wieder, wenn es mir zum Beispiel jetzt persönlich nicht so gut geht, dann schreibe ich das irgendwie auch mal rein oder so, weil ich mir auch denke, ich bin ja auch nur ein Mensch und ich funktioniere auch nicht den ganzen Tag auf 110 Prozent, sondern habe genauso meine Phasen, wo ich mir einfach nur denke, ich will jetzt eine Serie schauen, abschalten und nichts machen. Auch Sebastian Scheichel zeigt eher die schönen Seiten des Lebens. Das ist, finde ich, auch ein Problem eigentlich mit Instagram, dass man natürlich immer nur seine schönsten Momente und so herzeigen will und jetzt nicht irgendwie, wo es einem schlecht geht oder ja, bei mir zum Beispiel, wenn es ein mega langer, zarer Aufstieg am Berg ist, womöglich noch in der Nacht, wo es dunkel ist und damit man dann zum Sonnenaufgang oben ist, dann, ja, interessiert natürlich die Leute jetzt auch eigentlich nur der schöne Sonnenaufgang, denke ich mir. 
Und dann sage ich nur das. Aber ich bin eh dabei und muss mich eh selber auch an der Nase nehmen, da ein bisschen mehr Realität und auch einfach Authentizität zu zeigen, ja, weil nicht immer nur alles schön ist und schön sein kann. Also da probiere ich mich noch eben zu bessern. Und Sebastian Schieren appelliert bei der Frage nach Fake an den gesunden Menschenverstand. Natürlich wird auch bei ihm nicht eins zu eins alles so gezeigt, wie es wäre, wenn man einfach unvorbereitet die Kamera einschalten und draufhalten würde. Also viel, was man auf Social Media sieht, ist einfach Fake. Wenn ich jetzt irgendwie eine schöne Natursituation nachstellen will, wo ich in meinem Van aufwache in der Natur, dann ist, glaube ich, jedem klar, dass ich jetzt nicht um 8 Uhr morgens mit der Kamera in der Hand aufgewacht bin. Äh, hätte ich eh um die Uhrzeit überhaupt keine Lust drauf. Aber ich kann irgendwie das Feeling rüberbringen von diesem Moment. Viel schwieriger finde ich eigentlich so dieses allgemeine Bild, was schnell vermittelt wird und das ist auch auf meinen Kanälen so. Wenn man mein Instagram durchscrollt, sieht das ja direkt mal so aus, als hätte ich voll das coole Leben. Ich bin nur an coolen Orten, mache spannende Sportarten und erlebe coole Sachen und das ist ja einfach nicht so. Ich sitze die Hälfte der Zeit hinterm Computer, ich habe dieselben Probleme wie wahrscheinlich alle anderen Menschen und ähm, fühle mich auch die Hälfte der Zeit mal nicht gut. Und Instagram ist ja nur so ein ganz kleiner Ausschnitt davon, wo ich halt... Äh, coole Sachen zeige. Und ja, da weiß ich gar nicht, ob jeder so wirklich dieses Verhältnis dazu hat, auch zu verstehen, dass so nicht das echte Leben aussieht. Ich stelle mir da selber auch immer ein bisschen mehr als Anspruch, das auch zu zeigen und auch mal die schlechten Seiten zu zeigen und ein realistisches Bild zu vermitteln. Muss ich sagen, weiß ich gar nicht, wie gut ich das hinbekomme. Das kann man wahrscheinlich nur von außen betrachten. Ich hoffe, ich habe da eine ganz gute Balance, aber wahrscheinlich eher nicht. Gut, da dürfen wir alle einmal mitdenken. Niemand zeigt öffentlich nur die schlechten Seiten oder sogar ungefiltert seine letzten 24 Stunden. Auch Content-CreatorInnen und allgemein Menschen auf Social Media sind eben Menschen. Mit Privatsphäre. Apropos Privatsphäre. Wie viel Platz haben dann eigentlich Freundschaften, Partnerschaften und Zeit für sich selbst noch in diesem Beruf? Sebastian Scheichel sagt dazu. Eben bei meiner Tätigkeit als Content Creator habe ich manchmal mehr und manchmal weniger Zeit für mein Privatleben, weil man hat natürlich nicht so geregelte Arbeitszeiten, sondern ja, ich bin halt oft auch einfach viel unterwegs. Wenn viele, viele Aufträge, viele Jobs sind, dann bin ich nicht viel daheim. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo ich ja nicht viel unterwegs bin und da probiere ich mir dann daheim schon noch wirklich die Zeit für meine Interessen, meine Freunde und mein Privatleben da, Leben dann auch aktiv eben zu nehmen. Stephanie Heidt gibt auch zu. Nee, es nimmt schon echt viel vom Leben ein und ich habe das auch gemerkt im letzten Jahr, dass man natürlich, man kommt in den Flow und das Problem ist ja, was heißt das Problem, es macht halt Spaß. Das heißt, man macht es halt weiter und weiter und dann ist natürlich so, man geht weniger weg, man trifft sich weniger mit Freunden und so. Allerdings ist natürlich auch so, dass man, also ich war letzte extrem viel reisen und das ist halt so meine Passion auch. Also deswegen ist es halt schwierig zu sagen, nimmt das jetzt mein Leben ein oder nicht, weil irgendwie gibt es mir auch extrem viel zurück. Deswegen bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Stefanie und ich kommen zurück zum Parkplatz. Auf unserer kleinen Wanderung hat sie fast keine Fotos gemacht, aber eben nur fast. Gar keine gibt es, glaube ich, für sie gar nicht. Sie hat sich auf unser Gespräch konzentriert und mir einfach viel aus ihrem Alltag erzählt. Die Drohnenvideos, die wir vom Plansee gemacht haben, könnt ihr auf unseren Bergwelten-Social-Kanälen sehen. Ja, voll. Also, ja. Hey, hat mich voll gefreut. Das Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, also irgendwie war das voll cool, weil ich habe mich voll gefreut. Weil ich ja. wollte jetzt auch mit Podcasts so eigentlich mal schreiben. Ja. Zusammenfassend kann man also sagen, Outdoor-Content-Creatorin oder gar Influencerin zu sein, kann einem viel abverlangen. Der Workload kann so groß sein, dass man sich selbst aktiv Grenzen setzen muss. Das Problem mit dem Vergleich sehen unsere GesprächspartnerInnen aber nicht als Problem. Der Vergleich ist zwar da, wird aber als motivierend wahrgenommen. Der Austausch mit der Community und anderen CreatorInnen als etwas sehr Positives. Dass sie nicht 24 Stunden die krasse Realität zeigen, geben alle drei zu, aber das ist ja nur menschlich. Wenn es einem also Spaß macht, auf Social Media zu posten, Content zu erstellen, mit seiner Community in den Austausch zu gehen, man dabei aber versteht, wie wichtig Auszeiten und Grenzen sind, bleibt es einfach ein Traumberuf. Und wer eine große Reichweite aufgebaut hat, kann diese in weiterer Folge auch für Gutes nutzen. 
wie Sebastian Schieren sich für 2023 vorgenommen hat. Ich habe mir für 2023 tatsächlich vorgenommen, mal komplett umzustellen. Ich habe die letzten Jahre mich einfach darauf konzentriert, richtig coole Aufnahmen zu machen und coole Filmprojekte umzusetzen. Und äh, jetzt schauen da, sich das so viele Leute an, dass ich das Gefühl habe, damit kann ich doch irgendwie mehr Gutes tun, als einfach nur coole Sachen zu zeigen, in Anführungsstrichen. Und für mich bedeutet das jetzt, viel mehr Richtung Umweltschutz zu tun und äh, viel mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu denken und das auch zu kommunizieren. Ähm, ich will auf jeden Fall immer mehr aufklären, gar nicht, weil ich mich jetzt so super gut auskenne, aber eigentlich mehr so meine eigene Lebensrealität zeigen und mit was für Problemen ich mich beschäftige, wie oft ich drüber nachdenke, ob ich jetzt das Auto nehme oder mit dem Fahrrad fahre oder ob ich jetzt echt dahin reisen muss oder äh, wie ich mich ernähre oder wie ich es schaffe, selber nachhaltig zu leben, aber natürlich auch, was politisch getan werden kann ähm, oder was jeder Einzelne tun kann, um die Politik vielleicht ein bisschen mehr Richtung Nachhaltigkeit zu bewegen. Und das, wenn ich das am Ende vom Jahr hingekriegt habe, dann wäre ich auf jeden Fall happy. Das ist doch ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Wer sich durch die Folge inspiriert fühlt, wir freuen uns, wenn ihr uns davon erzählt. Ihr erreicht uns online auf bergwelten.com oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Das geht überall, wo ihr Podcasts hört. Übrigens, Stephanie hat mir im Gespräch erzählt, dass sie dieses Jahr ihren ersten 3000er geschafft hat. Das würde ich gern zum Anlass nehmen, um euch von der Bergwelten Bergschule zu erzählen. Das ist ein neunteiliger Online-Kurs, in dem ihr von den Experten Jürgen Reinmüller und Klaus Haselböck alles lernen könnt, was ihr für euren ersten 3000er wissen müsst. Vom Training bis zur richtigen Ernährung. Ihr findet die Bergwelten Bergschule auf bergwelten.com. Diese Folge des Bergwelten Podcasts wurde produziert von Johanna Schwarz und Katrin Rath. Wir danken unseren GesprächspartnerInnen Stefanie Heid, Sebastian Scheichel und Sebastian Schieren für ihre Offenheit und dass sie sich Zeit für uns genommen haben. Alle Informationen zur Folge und die Kanäle unserer Content CreatorInnen findet ihr wie immer in den Shownotes. Im Februar wird uns Bergwelten-Autorin Sissy Persch vom Heimweh erzählen und was die Berge eigentlich damit zu tun haben. Hier könnt ihr schon mal reinhören, was Evi Krinner im Podcast-Interview dazu zu sagen hat. Und wie ich dann so äh, die Autobahn Richtung Süden gefahren bin und auf einmal haben sich dann die Berge aufgetan und du hast dann so diesen runden Rücken der Benediktenwand schon gesehen und dann dachte ich, ja, da sind sie wieder, meine Berge. Und das, das war dann echt wieder so ein schönes Heimkommen und ein schönes Gefühl und das sind, glaube ich, echt oft die Berge gewesen, die mir dieses Heimkommen erleichtert haben. Die neue Folge erscheint am 15. Februar. Bis dahin viel Spaß in den Bergen.